সুধী দর্শক ডক্টরলা ডট কম আয়োজিত ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টরলায় আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি ডক্টর শারিয়ার আহমেদ থাকব অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই ডক্টরলার লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে আমাদের সেটে আমন্ত্রণ জানাই আমাদের এবারের বিষয় কিডনি রোগ এই জন্য কথা বলতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন দেশে বিশিষ্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার এম এস আমাদ চিফ কনসালটেন্ট এবং বিভাগীয় প্রধান ল্যাবেড স্পেশালিস্ট হসপিটাল স্যারের আরও একটি পরিচয় আছেন তিনি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন ক্যাম্পসের ক্যাম্পসের ব্যাপারে আমরা আরও জানবো স্যারের কাছ থেকে স্যারকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত আপনারা যদি স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলতে চান তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে কল করতে পারেন অথবা আমাদের প্রোগ্রামটি সরাসরি ফেসবুক লাইভে চলে গেছে আপনারা সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের প্রশ্নটি করতে পারেন তাহলে আমরা মূল পর্বে চলে যাচ্ছি স্যার কেমন আছেন স্যার প্রথমেই জানতে চাবো যে ক্যাম্পস কি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ক্যাম্পসে যাওয়ার কথা বলার আগে যারা ফেসবুকে যে বন্ধুরা আছেন আমাদের ছোট বন্ধুরা বিশেষ করে এবং যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন সেই সাথে যারা দেশের বিভিন্ন বয়সের যারা আপনারাও আছেন এবং ভাইয়েরা আছেন তারা সবাইকে আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি ক্যাম্পস মানে হলো কিডনি অ্যাওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড প্রিভেনশন সোসাইটি অর্থাৎ আমাদের এই কিডনি রোগ নিয়ে কাজ করতে করতে একসময় বুঝে ফেলেছিলাম এটা যে এই কিডনি রোগটা আসলেই ভয়াবহ এবং আমাদের একবার যদি কিডনি বিকল হয়ে যায় তার জন্য যে চিকিৎসা যেটা ডায়ালাইসিস এবং কিডনি সংযোজন এটা এত ব্যয়বহুল যে এদেশে এখনো শতকরা দশ ভাগ লোক এটা চালিয়ে যেতে পারে না পাশাপাশি এটাও আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা যদি মানুষকে একটু সচেতন করতে পারি যেখানে আমরা দশ ভাগ লোকের চিকিৎসা করতে পারি না সেখানে আমরা ষাট ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারি তো সেই জন্য কিডনি রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য এবং কি উপায়ে এই কিডনি বিকল যে ভয়াবহ রোগটা প্রতিরোধ করা যায় সেটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই আমরা একাত্র সবাই মিলে তৈরি করি একটি সংগঠন যার নাম কিডনি অ্যাওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড প্রিভেনশন সোসাইটি সংখ্যা বলা হয় ক্যাম্পস আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার ক্যাম্পস ব্যাপারে আমরা আরও জানব এবং কিডনির প্রতিকার নিয়ে আমরা আরও জানব সে বিষয়ে আপনি আমাদের সাথেই থাকুন স্যার কাছে প্রথমেই জানতে চাবো কিডনিকে বলা হয় অ্যামেজিং কিডনি নামেও পরিচিত কেন বলা হয় অ্যামেজিং কিডনি মানে আমরা জানি যে মানে ফাংশনের কারণে তো এটা স্যারের মুখ থেকে শুনতে চাবো আমরা আসলে সুন্দর একটা শব্দ ব্যবহার করছেন অ্যামেজিং আমরা কিন্তু যে কোনো কিছুতে যদি চমকপ্রদ চমকপ্রদ বা বিস্ময়কর মনে হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যামেজিং এটাকে বলা হয় জন্য যে কিডনির কিন্তু আকৃতিতে যদি বলেন তাহলে আমাদের এই যে সমস্ত শরীরের একশো পঞ্চাশ ভাগের এক এক ভাগ মাত্র তার ওজন অথচ এই ছোট্ট দুটো হাতের মুষ্টির সময় দুটো কিডনি একটা বিষয়কর কাজ করে সেরকম যে আমাদের শরীরের চার ভাগের এক ভাগ রক্ত এই একশো পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং আমাদের প্রতিদিন এই ছোট্ট দুটো কিডনি দুইশো লিটার রক্ত সেকে সেকে পরিশোধন করে কি পরিশোধন করে আমরা কিন্তু আমাদের দেখে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া বিক্রিয়া চলতেছে এই ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে অসংখ্য ধরনের বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় বা পয়জনাস সাবস্টেন্স তো যে পয়জনাস সাবস্টেন্স গুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু এই কিডনি সেকে সেকে যে সমস্ত দূষিত পদার্থ আছে সেটা প্রস্তাবের সাথে বের করে দিয়ে আমাদেরকে এই বিষমুক্ত রাখছে তাছাড়াও আমাদের যে খাবার খাই খাবার মধ্যে যেগুলো দরকার আছে সেগুলো এই কিডনি ধরে রাখছে এবং যেগুলো অপ্রয়োজনীয় সেগুলো কিন্তু সব এই কিডনি দিয়ে এগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে তো এভাবে বের করে দিয়ে আমাদেরকে বিষমুক্ত রাখতেছে অতিরিক্ত পানি খেলে সেটা বের করে দিচ্ছে যেমন আবার যে লোহিত কণিকা আছে আমাদের যে লোহিত কণিকা যেটা আমরা বলি যে শক্তি যোগায় অর্থাৎ অক্সিজেন ক্যারি করে বের করে দেয় সেগুলো কিন্তু এই 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 তৈরি করার জন্য একটা হরমোনের দরকার যেটাকে বলা হয় ইরাইথ্রোপার্টি সেটাই কিডনি তৈরি করে 
আমাদের যে যে অস্থি মজ্জা আছে এগুলো যদি শক্ত না থাকে যে কোনো সময় তারা ভেঙে যেতে পারে কিন্তু এলাকে মজবুত করার জন্য যে ভিটামিন দরকার সেটাকে সব অ্যাক্টিভেট করছে ক্যালসিয়াম ব্যালান্স এগুলো মেনটেন করছে কিডনি তাছাড়া আমাদের রক্তের মধ্যে অসংখ্য উপাদান আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলোর যে যদি এগুলো বেড়ে যায় সেটা যেমন ডেঞ্জারাস কমে গেলে ওরকম ডেঞ্জারাস কিন্তু এটা একটা সমতায় রাখার যে কাজগুলো সেটা কিন্তু এই ছোট্ট কিডনি করছে এরকম অসংখ্য কাজ এই ছোট্ট দুটো কিডনি করে থাকে আর এই জন্য এই কিডনিকে বলা হয় ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করার জন্য স্যার কাছে এখন জানতে চাবো আমরা বইতে পড়েছি যে দেখা যায় যে বয়স যখন তিরিশ পঁয়ত্রিশে বেশি হতে থাকে আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে কিডনির ফাংশন কমে আসতে থাকে তো কিডনি একসময় গিয়ে দেখা যায় সবার হয় না অনেকের দেখা যায় যে কিডনি বিকল হয়ে যায় যেটাকে আমরা রেনাল ফেলরও বলি তো এই রেনাল ফেলর নিয়ে আপনার কাছে একটু জানতে যাবো এটা তো অনেক কমন সমস্যাও রোগীরা অনেক জানতে চায় আসলে এই রোগটার ব্যাপারে আসলে রেনাল ফেলর যে শব্দটা বলছেন এটা আসলে আজকাল আমরা এটা বলতে চাই আমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে রেনাল ফেলরটা বললে সবাই মানে ভয় পেয়ে যায় আচ্ছা তার মানে কিডনি শেষ আসলে কিডনি কিন্তু যখন যে খারাপের দিকে যেতে থাকে তো এটা পাঁচটা ধাপে যায় অর্থাৎ প্রথম ধাপ যেটা একটা কিডনি রোগের শুরু সেটা আস্তে আস্তে যখন এটার ক্ষয় হতে থাকে দুই তিন চার এবং পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ধাপে যখন চলে যায় তখন আমরা ধরে নেই যে এটা আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু একে থেকে যে চারটা ধাপ যখন যায় একের পর এক যাচ্ছে যদি আমরা এখানে একটু সচেতন হতে পারি তাহলে কিন্তু যে কোনো ধাপে এটাকে থামিয়ে দেওয়া যেতে পারে কখনো চিকিৎসা করে এটাকে নিরাময় করা যেতে পারে কখনো যদি নিরাময় না করা যায় তাহলে চার নম্বর ধাপে থেকে তিন নম্বর তিন নম্বর থেকে দুই নম্বরে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে যে গতিতে এটা খারাপ হচ্ছে সেই গতিটাকে কিন্তু অনেক স্লো ডাউন করে দেওয়া যায় যে খুব ধীরে ধীরে যাবে ক্ষতি করবে না সেগুলো করা যায় তো যখন এই যে ধাপে ধাপে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি কিডনি রোগ কারণ তখন তো ফেলর হয়ে যায় নাই ফেলরটা আমরা তখনই বলি যে পাঁচ নম্বর ধাপে যখন চলে যায় এবং তারপরে যখন আরো ক্ষয়ের দিকে যেতে যেতে যে যখন ডায়ালাইসিস এবং কিডনি সংযোজন ছাড়া যখন বেঁচে থাকা সম্ভব না মনে করি তো তখনই সেটাকে বলা হয় যে কিডনি ফেলর ফেল হয়ে গেছে তো এই যে ফেলর হয় ধীরে ধীরে একটা ধীরে ধীরে যেটা বলছিলেন সেটাকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আবার আরো ধরনের কিন্তু আছে যেটা সুসংবাদ আছে পাশাপাশি যে যেমন ধীরে ধীরে যেটা কিডনি ক্ষতি হয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের জন্য যেটা কিডনি বিকল হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত যেটা সেটা কিন্তু একবার যদি খারাপ হয়ে যায় এবং যখন ডায়ালাইসিস এর পর্যায়ে যায় সেটা কিন্তু আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না কারণ দুইটা কিডনিতে যে ২৪ লক্ষ ছাকনি ছিল সে ছাকনি গুলো কিন্তু ততদিনে একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই যে আকস্মিক কিডনি রোগ যেটা হয় বা কিডনি বিকল সেখানে যদিও ডায়ালাইসিস লাগে এবং দেখা যায় যে কয়েকটা ডায়ালাইসিস দেওয়ার পরে সেগুলো কিন্তু আবার যদি ঠিক মতো চিকিৎসা দেওয়া যায় এবং যে কারণে হয়েছে সে কারণে যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে কিন্তু একদম সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় কিডনি সেই জন্য আকস্মিক কিডনি বিকলের ব্যাপারে যদি একটু সচেতন থাকে এটাকে থাকলে প্রতিরোধ করা যায় আর যদি মানে এটা বিকল হয়েও যায় তাকে যদি সাময়িক ডায়ালাইসিসও লাগে তাহলে ডায়ালাইসিস দিয়ে এটাকে সম্পূর্ণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যেতে পারে কিন্তু অনেক রুগী আমরা যখনই বলি যে আপনার রুগীটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডায়ালাইসিস এর প্রয়োজন তারা ভয় পেয়ে যায় তারা মনে করে যে একবার ডায়ালাইসিস শুরু করলে তো সারা জীবন করতেই হবে আসলে কিন্তু আকস্মিক কিডনি বিকলের ব্যাপারে এটা ঠিক না এটা এটা হলো যে সাময়িক যদি তিনটা চারটা বা পাঁচ দিন ডায়ালাইসিস দিলাম কয়েকদিন ডায়ালাইসিস দেওয়ার পরে এটা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যেতে পারে এটা স্যার রোগীরা কিভাবে পার্থক্য করতে পারবে যে এটা আকস্মিক কিডনি ডিজিজ নাকি হচ্ছে যে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ এটা ওটা সুন্দর কথাই বলছেন এটা প্রশ্নটা এই জন্য যে যেটা আকস্মিক যেটা সেটা কিন্তু মানে বোঝার কারণ দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি রক্ত পরীক্ষা করি যেটাতে আমরা মাপি যে 
তার কিডনি ঠিক মতো কাজ করছে কিনা কতটুকু কাজ করছে সেই মাপ কাঠিটা কিন্তু কিন্তু দুই ক্ষেত্রে যদি আমরা মাপি আকস্মিক কিডনি বিকলের ক্ষেত্রেও ক্রিয়েটিন বাড়বে আবার যদি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ বাড়বে কিন্তু পার্থক্য যদি আমরা কিভাবে হলো যেমন আকস্মিক কিডনি বিকল দেখা যাবে যে কয়েক ঘন্টার থেকে দিনের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে আর যার দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ তার কিন্তু মাসের পর মাস বছরের পর বছর ভরে আস্তে আস্তে তার খারাপের দিকে যাচ্ছে তো আমরা যদি এরপরও দেখি যেমন কতগুলা চিহ্ন আছে যে রক্ত সরি রক্ত শূন্যতা আর সেটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের একটা লক্ষণ যে মানুষের চেহারা আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায় শরীর মুখ ফুলে যায় তার খাওয়া রুচি থাকে না বমি হতে থাকে তার রাত রাতে ঘুমাতে পারে না রাত ওইটা উঠে উঠে প্রস্রাব করতে হয় তার এই যে লক্ষণগুলো এগুলো আস্তে আস্তে মাসের পর মাস এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে তারপর শরীরে পানি জমে যায় কিন্তু আকস্মিক কিডনি বিকলের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কতগুলো খুব কমন কারণ আছে যেগুলো তো হয়ে থাকে যেমন কারো যদি ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়া কারো যদি প্রচন্ড বমি হলো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হোক আর যেমন মাদের ডেলিভারির সময় হোক যদি কোনো প্রচুর রক্তক্ষরণ যদি হয় যদি কখনো তীব্র মাত্রার কোনো ইনফেকশন হয় সেটা ইউরিন থেকে হতে পারে নিউমোনিয়ার থেকে হতে পারে জ্বর থেকে হতে পারে এই সমস্ত কারণে অথবা এই যে রোদের মধ্যে মানে ভাইরা তো অনেক কাজ করবে কিন্তু এই রোদের মধ্যে এবং সামনে রোজা আসতে সে রোজা রেখে অনেকে কাজ করবে কিন্তু দেখা গেল মাঠে কাজ করলো অথবা রিক্সাওয়ালা ভাইরা রিক্সা চালালো প্রচন্ড ঘাম হলো তার পানির শূন্যতা দেখা দিল এবং এই পানির শূন্যতার কারণে কিন্তু তাদের তাদের শরীরে তার প্রস্তাব কমে যাবে প্রস্তাব এলে কমে যে দেখা যেতে পারে তার আকস্মিক কিডনি বিকল হয়ে গেছে তার আর প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে না এখানে লক্ষণ দেখা যাবে যে হয় কারো রক্তক্ষরণ হয়েছে কারো অথবা কারো বমি হয়েছে ডায়রিয়া হয়েছে অথবা দেখা গেল যে খুব রুদে থাকছে প্রচন্ড ঘাম হয়েছে তারপরে তার প্রেশার কমে গেল সাডেনলি তার প্রস্তাব বন্ধ হয়ে গেল অথবা কোন কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে কোনো ওষুধ যেমন ব্যথা ব্যথার ওষুধ অথবা তীব্র মাত্রা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে খাওয়ার পর দেখা গেল প্রস্তাবের পরিমাণ কমে গেল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যে তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা হলো অর্থাৎ কারো হয়তো একটা পাথর ছিল একটা নালি হয়তো বন্ধই ছিল আর একটা নালিতে দুর্ভাগ্যবশত আর একটা পাথর যে দুইটা নালি বন্ধ করে দিল প্রস্তাব বন্ধ হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে প্রস্তাব প্রবাহে বাধার জন্য তার আকস্মিক কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যে কিডনির রোগ হয়ে থাকে যেমন বিভিন্ন ধরনের ন্যাফ্রাইটিস এগুলো হয়ে থাকে কাজেই এরা বোঝার জন্য একটাই একটাই উপায় যদি হঠাৎ করে হয়ে যায় আমরা ধরে নিব যেটা আকস্মিক আর যদি ধীরে ধীরে বছরের পর বছর যেখানে যাদের ডায়াবেটিস আছে উচ্চ রক্তচাপ আছে অথবা কখনো শরীর মুখ টুক ফুলে গিয়েছিল অর্থাৎ গ্লোবাল ন্যাফ্রাইটিস অথবা সে দীর্ঘদিন যাব দীর্ঘদিন যাবত সে হয়তো বেদনাশক ওষুধ খাচ্ছে অথবা অনেকে খুব মোটা অবেস অবেসরা কিন্তু আজকাল মানে সাংঘাতিক রকমের রিস্কি এই কিডনি রোগ হওয়ার জন্য কারণ যাদের ওজন বেশি এদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ জনের রোগ কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা যেমন ডায়াবেটিস যাদের আছে এদের চল্লিশ ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে এদের ত্রিশ ভাগ এদের কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তেমনি যারা দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খায় দোকান থেকে কিনে কিনে এদের কিন্তু কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যারা ধূমপান করে ধূমপান কিন্তু সরাসরি কিডনিকে ড্যামেজ করছে আমরা তো ধূমপান বলি যে ধূমপান করলে কি হবে তার ক্যান্সার হবে সবাই কিন্তু এটাই যায় আসলে ধূমপান কিন্তু শুধু লাঙে ক্যান্সার সব জায়গায় মুখে ক্যান্সার করে গলায় ক্যান্সার করে লাঙে করে স্টমকে করে কিডনিতে করে প্রস্তাবের থলিত করে বিভিন্ন জায়গায় করে ধূমপানে হার্ট ডিজিজ এর এক নাম্বার কারণ ধূমপান কোলেস্ট্রল ধূমপান থেকে স্ট্রোক হচ্ছে রক্তনালী ড্যামেজ হচ্ছে সেখানে অসংখ্য রোগ হচ্ছে অনেক সময় পা কেটে ফেলে দিতে হচ্ছে এই যে ধূমপান আমরা পয়সা দিয়ে পয়জন খাচ্ছি এটার থেকে আমাদের হৈসে মুক্ত থাকা উচিত এবং যে দীর্ঘদিন যে এই ধূমপান ধূমপান করছে তার কিন্তু কিডনি রোগ হতে পারে এখান থেকে তো এগুলো যারা করছে এবং তার যদি আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার ঘুম থেকে দেখা যায় রাতে ঘুম থেকে উঠে উঠে প্রস্তাব করতে হচ্ছে বিনা কারণে গা চুল কাছে শরীরে পানি জমে যাচ্ছে শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে খাওয়ার উচিত না এই বই বই ভাব থাকে একসময় বমি শুরু হয়ে গেল এটাকে ধরে নিতে হবে এটা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ বেশি আক্রান্ত তাৎক্ষণিকভাবে একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন থাকে হতে হবে
ধন্যবাদ সার্কাস পেপার শুনতে যাব এই আপনার এই কথা প্রসঙ্গে যে এই ব্যথানাশক যে ওষুধগুলো এগুলা কিন্তু যে আমাদের দেশে দেখা যায় যে ফার্মেসি বা বিভিন্ন ইয়েতে তারা কিন্তু অনিয়মিত ভাবেই নিজেরা কিনে খাচ্ছে এরকম ব্যথানাশক ওষুধ ছাড়া আর কি কি বিষয়ে রোগীদের সাবধান থাকা উচিত যে এই সব জিনিস খেলে কিডনি বিকল হতে পারে বা কিডনির দীর্ঘমেয়াদি কিডনি ফাংশন কমে যেতে পারে সাইবার যদি একটু বলতেন যদি খাবার কথাই যদি হয় একটা তো আছে যেমন মানে ব্যাড হ্যাবিট থেকে যেটা যেমন বললাম স্মোকিং এর কথা ছিল একটা যেটা বললাম যে যাদের যারা ওভার দা কাউন্টার থেকে যে ওষুধ অ্যালকোহলের কারণে অ্যালকোহল আর কিডনির ক্ষতি করে তবে সেটা মানে জাস্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্ষতি করে অ্যালকোহল তো অবশ্যই ক্ষতি করে অ্যালকোহল বলেন কিন্তু আমাদের আমাদের বাংলাদেশে আমরা এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে এখানে কিন্তু অ্যালকোহলিজমের যারা সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম ইসলামিক মূল্যবোধের জন্য হোক এবং সেই সাথে দেশীয় আইন আছে সে আইনের জন্য হোক কারণ ইয়াং জেনারেশন অনেক সময় তারা সুযোগ পেলেই কিন্তু ভুল পথে চলে যেতে পারে কিন্তু এটা একদিকে যেমন লিভার ড্যামেজ করে দেয় অ্যালকোহলিজম অন্যদিকে অবেসিটি করে অবেসিটি হয়ে কিন্তু তাদের কিডনি ড্যামেজ হচ্ছে অ্যালকোহল সরাসরি কিডনির জন্য ক্ষতি করে তো অ্যালকোহলের অসংখ্য খারাপ কারণ আছে যে অ্যালকোহল খেয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে ওই বিছনায় পরে আছে দীর্ঘ সময় তো দেখা যায় যে একভাবে যদি পরে থাকে তারা যদি নড়াচল না করে আমরা ঘুমের মধ্যে কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর এপাস উপাস করি যদি এপাস উপাস না করে দুই ঘন্টার বেশি সময় থাকে কেউ তাহলে কিন্তু তার ওই যে জায়গায় চাপ লেগে রইল সেখানে রক্ত কম যায় যার জন্য মাসল ড্যামেজ হয় এবং সেটাকে র্যাবলু মায়ালাইসিস বলে এবং সেই জন্য আকস্মিক কিডনি বিকল হয় এবং আকস্মিক কিডনি বিকল এত অল্প মাত্রায় হয় বোঝা যায় না এটা হচ্ছে ভালো হচ্ছে হচ্ছে ভালো হচ্ছে কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে একবার যদি কারো আকস্মিক কিডনি বিকল হয় তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষের চেয়ে তার তিরিশ গুণ উনত্রিশ গুণ বেশি তার দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কাজে ইনডাইরেক্টলি তারা কিন্তু এই যে কিডনি রোগের সংরক্ষণা হচ্ছে তো খাবার ব্যাপারে যে কথাটা আমি বলতে ছিলাম যেটা প্রাইম আমরা অতিরিক্ত খাবার খেয়ে আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি যারা ক্ষতি করছি সেটা হলো অতিরিক্ত খাবার যেমন আমরা আগেই বলছি যে যদি ওজন যদি কারো বেড়ে যায় তাহলে কি হবে ওজন বাড়ার সাথে সাথে তার যতই ওজন বাড়বে তার কিডনি রোগের সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাচ্ছে অবেসিটি কিন্তু তাদেরকে আক্রমণ করে বসতেছে এবং অবেসিটির জন্য যে শুধু কিডনি রোগ হয় তা না কিডনি রোগ হয় হার্ট ডিজ হয় জয়েন্টে ব্যথা হয় ইভেন ব্রেস্ট ক্যান্সার লিভার ক্যান্সার এগুলো বেড়ে যায় সে সাথে মানে অসংখ্য রোগের জন্ম দেয় অবেসিটি ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ এগুলো হচ্ছে তো কাজেই বেশি যদি খাবার খাই আমরা পরিমাণ কত রোগ খাচ্ছি সেটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের পরিমাণটা এমন হতে হবে যেন সেটা একটা ব্যালান্স থাকে সেই ব্যালান্সটা কিরকম আমরা আমাদের যদি ওজন যদি স্বাভাবিক থেকে থাকে তাহলে আমরা চাবো যে ওজন এই পর্যায়ে রাখব কাজে যতটুকু খাবো ততটুকু যেন খরচ হয় এবং দুই নম্বর হলো যদি আমাদের ওজন বেশি থাকে তাহলে কম খেতে হবে বেশি খরচ করতে হবে খরচ করতে হবে খরচ মানে এক্সারসাইজ কায়িক পরিশ্রম এগুলো করে আর তিন নম্বর হলো যে আমাদের যদি ওজন কারো কম থাকে তাই কিন্তু ক্যালোরি একটু বেশি করে খেতে হবে পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে আমরা কি উপাদান খাচ্ছি একটা হলো তাহলে পরিমাণ পরিমাণটা আমাদের এরকম হতে হবে যেন এটা যেন একটা আমাদের ওজনটা যেন আমাদের হাইটের জন্য যা থাকা দরকার ঠিক ততটা থাকে আর দুই নম্বর হলো যে তার উপাদানগুলো এভাবে থাকতে হবে যেন এটা সুষম খাবার হয় সুষম বলতে আমরা কি বুঝি এক নম্বরই যেটা আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত কারণ অন্যগুলো আমরা আমরা নিজেরাই করে থাকি সেটা হলো যে আমাদের খাবারের মধ্যে দুটো উপাদান একটা হলো ফ্রুটস বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ফলমূল যা পাওয়া যায় সেগুলো দুই নম্বরে হলো শাক সবজি এটা অবশ্যই থাকতে হবে সেই সাথে সালাদ যাই থাকুক আমাদের কিছু সালাদ থাকতে হবে এগুলো যেমন একদিকে আমাদের ফাইবার দিচ্ছে অন্যদিকে প্রচুর ভিটামিন দিচ্ছে তিন নম্বর হলো যে আমার যে মানে খিদে যখন থাকে তখন গোগ্রাসে অনেক খাবার খেয়ে ফেলি অতিরিক্ত খাবার মানে ক্যালোরি খেয়ে ফেলি সেটা যাতে অতিরিক্ত না হয় সেই জন্য ওগুলো আমাদের খিদেকে একটু কমিয়ে দিচ্ছে এভাবে হেল্প করতে এর সাথে পাশাপাশি যেটা থাকতে হবে কিছু মাছ মাংস ডিম দুধ অর্থাৎ আমিষ জাতীয় খাবার তার সাথে কিছু থাকতে হবে দুগ্ধ জাতীয় খাবার সেটা দই হলো সবচেয়ে ভালো উপাদান আর দুই নম্বর হলো যে দুধ খাবো কিন্তু দুধের মধ্যে যদি সর জাতীয় ফ্যাট জাতীয় আছে সেটা যতটা কম কম খাওয়া যায় এবং দুগ্ধজাত খাবার যেগুলো থাকবে সেগুলোতেও যেন 
সেগুলোতে যেন চর্বি পনির জাতীয় খাবার যেন কম থাকে বাচ্চারা খেতে পারে ওগুলো মোটামুটি যার যারা ওজন কম আছে কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এগুলো অবশ্যই চর্বি জাতীয় খাবার সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে কম খেতে হবে এগুলো এই খাবারগুলো তার সাথে আমরা যেগুলো শর্করা খাবার যেগুলো খাই এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার যেগুলো আছে সেগুলোকে একটা মনে জিনিস মনে রাখতে হবে চর্বি মানে ফ্যাট জাতীয় খাবার থেকে বা অয়েল জাতীয় খাবার থেকে আমাদের এনার্জি আসতে পারে ইটস ইজ গুড এটা আমরা চাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট এনার্জি ওখান থেকে আসো কিন্তু সেই ফ্যাটগুলো যেন আনহেলদি না হয় আনহেলদি বলতে যেটা কোলেস্ট্রল বেশি থাকে তো সেগুলো কোনগুলোতে যেমন গরুর মাংসতে কিন্তু প্রচুর চর্বি থাকে এবং আমরা খাবারের সময় কিন্তু উচিত হলো যে কেটে কেটে চর্বি যেগুলো আছে সেগুলো ফেলে দেওয়া এবং গরু মাংসের ভেতরেও অনেক সময় চর্বি থাকে সেই জন্য যদি গরু মাংসটা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেক চর্বি চলে যায় পরে বাকি যেটা রইল ওটা রান্না করে খেলো বিভিন্ন ভাবে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক তেমনি খাসির মাংস আর পোলট্রি অর্থাৎ মুরগির মাংস খেতে পারে মাছ সব ধরনের মাছ খেতে পারবে আর চিংড়ি মাছ যেগুলো আছে সেই চিংড়ি মাছের গলদা চিংড়ি গুলোর যেটা মাথা আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত ওখানে কোলেস্ট্রল বেশি থাকে ধন্যবাদ স্যারকে স্যার এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে একটু জানতে চাবো যে এই দীর্ঘস্থায়ী কিডনি পিকল এই রোগের জন্য কি চিকিৎসা আছে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি বিকলের জন্য সব ধরনের চিকিৎসাই এখন বাংলাদেশে আছে তবে এটার জন্য প্রধান দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম যে এলা ধাপে ধাপে যেতে থাকে আর সেটা পাঁচটা ধাপে তো যদি আমরা একে থেকে চার নাম্বার ধাপ পর্যন্ত পেয়ে যাই তাদের কিন্তু একদিকে আমরা বলি খাবারের কতগুলো নিয়ম যেগুলো তাদেরকে মেনে চলতে হবে সেই খাবারের নিয়মগুলো বলতে আমরা জানি যে আমিষ যেটা আছে মাছ মাংস ডিম দুধ ডাল এগুলো যেগুলো আছে সেগুলোতে আমিষ বেশি থাকে এবং এগুলো যদি আমরা বেশি পরিমাণে খাই তাহলে সেটা কিডনির যে ছাঁকনি আছে সেই ছাঁকনির উপর একটা প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি করে এবং কিডনির ছাঁকনিকে আস্তে আস্তে নষ্ট করে দেয় সেই জন্য এটাকে একটা পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে সে লিমিটটা আমরা বলে দিই যেমন আর আবার কিন্তু এটা বলার সাথে সাথে দেখা যায় যে যাদের কিডনি রোগ রুগী যারা আছে ওরা কিন্তু ওনারা কিন্তু অনেক সময় মাংস খাওয়া একদম ছেড়ে দেয় যদি মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের প্রতিদিন কিছু ক্ষয় হচ্ছে সেই ক্ষয়টা যদি আমরা মাংস নতুন মাংস খেয়ে খেয়ে সেটাকে পূরণ না করি তাহলে কিন্তু আমাদের নিজের শরীরের মাংসগুলি ক্ষয় হতে থাকবে সেই জন্য একটা পরিমাণ মাংস খেতে হবে এবং সেটা ক্লাস ওয়ান প্রোটিন যেগুলো আছে মাছ মাংস ডিম দুধ এগুলো থেকে খেতে হবে দুই নম্বর হলো কতগুলো খাদ্যের উপাদান আছে যেগুলো পটাশিয়াম বাড়িয়ে দেয় কোন কোন উপাদান আছে ফসফরাস বাড়িয়ে দেয় তো এই উপাদানগুলো আমাদের কম করে খেতে হবে সেগুলো আমরা একটা ডায়েটের বা খাবারের একটা তালিকা দিয়ে দিই যে যেটা দেখে দেখে তারা ফলো করতে পারে ইউরিক অ্যাসিড যার বেশি তাদের ক্ষেত্রে আমরা ইউরিক অ্যাসিডের জন্য ওদের বলে দিই যে এই খাবারগুলো বেশি আছে এগুলো আপনারা খাবেন না এভাবে খাবারগুলো মেনে চলা হয় যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে সেগুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে আর যাদের ডায়াবেটিস আছে সেগুলো কন্ট্রোল করতে হবে এভাবে যদি মেনে চলি তাহলে হলো আমাদের একে থেকে চার নম্বর ধাপে আমরা এটাকে হেল্প করতে পারি অথবা ব্যাক করে দিতে পারি যদি পাঁচ নম্বর ধাপে চলে যায় তখন দুইটাই উপাদান উপায় থাকে একটা হলো ডায়ালাইসিস এবং আরেকটা হলো কিডনির সংযোজন তো ডায়ালাইসিস যেটা সেটা হলো মানে আর্টিফিশিয়াল উপায়ে রক্তকে পরিশোধন করে আমরা আগেই বলছি যে কিডনি রক্তকে পরিশোধন করে এবং কিডনি যদি বিকল হয় তাহলে সমস্ত পয়জন আমাদের শরীরে জমে যায় যেটা আমাদের মৃত্যুর কারণ এবং ডায়ালাইসিস করে আমরা সেই পয়জনগুলো রক্ত থেকে বের করে দিয়ে রক্তকে পরিশোধন করি এবং সেই সাথে আমাদের রক্তের যে উপাদান যেগুলো আছে সেটার ব্যালান্স করা হয় তো এই ডায়ালাইসিস কিন্তু দুই ধরনের আছে একটা হলো হিমোডায়ালাইসিস যেটা মেশিনে করা যায় আর আরেকটা আছে হলো সিএপিটি যেটা পেটে আমরা একটা ছোট নল লাগিয়ে দিই আগে তো পেট কেটে লাগানো হতো এখন কিন্তু আমরা যে কোনো জটিল রোগী আছে তাদের ক্ষেত্রেও জাস্ট একটা সুই দিয়ে পাংচার করেই আমরা এই নলটা লাগিয়ে দিতে পারি যাতে করে রোগীর কোনো জটিলতা বা কষ্ট তেমন না হয় এমনকি যারা একদম বেড রিডেন আছে যাদের প্রেশার কম এদেরকেও যারা শখে আছে এদেরকেও এই পদ্ধতিতে করা যায় কাজে এটা আমাদের অ্যাভেলেবল আছে এবং এটাকে আরো বোস্ট আপ করার জন্য কিন্তু নতুন আমরা একটা সোসাইটি করেছি যেটা পেরিটোনাল ডায়ালাইসিস সোসাইটি ফর বাংলাদেশ বিএসপি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পেরিটোনাল ডায়ালাইসিস এবং এটা আগামীতে আমাদের একটা কনভেনশন হবে 
এই কনভেনশনের মাধ্যমে হয়তো দেশব্যাপী এটাকে আরো আমরা সরিয়ে দিতে পারবো এবং আমাদের যারা জুনিয়র ডক্টর আছে তাদের ট্রেন আপ করতে পারবো যাতে করে এটা এমন একটা পদ্ধতি যে এটা বাড়িতে বসে বসে নিজে ডায়ালাইসিস নিজে করতে পারবে এই মেশিনের প্রয়োজন পড়বে না কাজে সেই ব্যবস্থা আমাদের খুব আইনগত অনেক জটিলতা থাকে তো এই বিষয়ে স্যারের কাছে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে ধন্যবাদ আপনাকে এটার জন্য এটা আসলে এই আইনের ব্যাপারে কিন্তু আমাদের ক্যাম্প থেকে আজ থেকে আজ থেকে চার বছর আগে যখন এদেশে ট্রান্সপ্লান্ট একসাথে দশটা সেন্টারে শুরু হয়েছিল এবং আমরা আশা করতেছিলাম যে এটা হয়তো প্রতি বছর আরো পাঁচটা করে তিনটা চারটা পাঁচটা করে সেন্টার নতুন করে সংযোজন হবে ইনিশিয়ালি এবং আমাদের প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে পুরানো যেগুলো আছে বড় বড় হসপিটালগুলো আছে প্রাইভেট সেগুলোতেও এই ট্রান্সপ্লান্ট হবে কিন্তু দেশব্যাপী যে একটা আসলে আমাদের সাংবাদিক ভাইদের ভুল বোঝাবুঝির কারণেই হোক যে এক ধরনের যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল তাতে আমাদের দেশের এই কিডনি সংযোজন কিন্তু মুখ থপড়ে যায় যেখানে কিডনি সংযোজন লিভার সংযোজন দুইটা একযোগে শুরু হয়েছিল মানে করতেছিল এবং সেই সাথে কিডনি সংযোজন তো শুরু হয়েছে আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে থেকে এই দেশে এবং সেই সাথে প্রত্যেকটা সেন্টারে এক্সপান্ড করার কথা ছিল কিন্তু এটা প্রায় মানে অনেক কমে গেছে অনেক সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে ল্যাবিটের মতো জায়গায় আমরা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছিলাম এই কিডনি সংযোজন তো এটা আইনগত কিছু জটিলতাও ছিল এবং যারা কিডনি দেয় এদের পোল কিন্তু আমাদের খুবই ছোট ছিল যে আপন ভাই বোন মা বাবা এবং আপন খালা মামা ফুপু চাচা পর্যন্ত এটা সীমাবদ্ধ এবং স্ত্রী হাজব্যান্ড মানে যারা স্বামী স্ত্রী তারা দিতে পারে তো এই নয় জনের মধ্যে শুধু তো এই নয় জনের মধ্যে দিতে গেলে দেখা যায় যে মানে এদের যে মিলতে হয় একটা কিনে যদি একজন কেজন দিতে চায় তাহলে কিন্তু ম্যাচিং কিন্তু অনেকগুলো জিনিস দেখতে হয় এবং সেই সাথে দেখতে হয় যে যে দিবে তার সেফটি কতটুকু তার ডায়াবেটিস আছে কিনা তার উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা তার ভিতরে কোনো ইনফেকশাস যেটা একটা ইনফেকশাস ডিজিজ আছে এটা ওর থেকে ওর সরিয়ে যেতে পারে এই অসংখ্য পরীক্ষা কিন্তু টিকে খুব সামান্য সেই জন্য আমাদের এই ক্যাম্পসের রাউন্ড টেবিলে দাবি ছিল যে আইনের পরিবর্তন করা হোক আইনের পরিবর্তন করে এটাকে পরিবর্ধন করা হোক যেটা আমাদের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আমাদের যে ট্রান্সপ্যারেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে সবাই মিলেই শেষে এটাকে বোস্ট আপ করা হয়েছে এটাকে আরো যেন এটা জোরদার করে যে আমরা চাই পরিবর্তন এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয় উনি সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন সেদিন কিন্তু একাত্তর একটা আমাদের লাইভ প্রোগ্রাম ছিল যেখানে আমরা এ ব্যাপারে আমরা আমরা বলছি যে এটাকে আরো এক্সপ্যান্ড করতে হবে আশা করি শীঘ্রই এটা এক্সপান্ড হবে এবং সেখানে খালাতো ভাই খালাতো ভাই চাচাতো ভাই মামাতো ভাই যারা কাজিন যারা আছে তারা এবং আশা করি আমরা আমাদের দাবি এটা আমাদের দাবি মানে রুগীদের দাবি রুগীদের যখন একজন অসহায় যখন মৃত্যু পথযাত্রী হয় তাদের কিন্তু কান্না থাকে সে বাঁচতে চায় তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের কান্না যে শুধু একটা ট্রান্সপ্লান্ট করলে প্রায় নতুন জীবন একটা পেয়ে যায় তাহলে কেন সে সুযোগ তারা শুধু একটা আইনের জন্য পাচ্ছে না তার চাচাতো ভাই খালাতো ভাই মামাতো ভাই অনেকের বন্ধু বান্ধব তারা দিতে চাচ্ছে কেন সে নিতে পারবে না এখানে কঠোর ভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করুক এই আইনটা করে যে যারা এই আত্মীয় স্বজন গন্ধির মধ্যে আছে বন্ধু বান্ধব যারা আছে দিতে পারবে কিন্তু এটা যেন কেনা বেচা যেন কোনো ক্রমে না হতে পারে এবং সেটা খুব আইনের যদি একটু প্রয়োগ করা হয় এটা বন্ধ করা সম্ভব বিশেষ করে মধ্য সত্য ভুক্ত ভুগির যারা দালাল আছে তাদেরকে দৌরাত্ম এটাকে অবশ্যই দমন করা সম্ভব যদি আইনটাকে আরো পরিবর্ধন করে তখন এটা ইজি মানে যখন সহজে পাওয়া যাবে তখন কিন্তু এই চোরাই পথে এই বেচা কেনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেচা কেনা বন্ধ হলেই তখন এটাকে কন্ট্রোল করতে আরো সুবিধা হবে আর পাশাপাশি একটা কথা অনেকে আমাকে বলছে যে এটা তো তাহলে চুরি করে করে ব্রিজের নিচে নিয়ে কোনো জায়গায় হসপিটাল নিয়ে কিডনি কেটে নিয়ে যাবে এটা অত সহজ না কারণ একটা চুরি করলে কিন্তু চোখের আড়ালে করতে হয় আর যদি একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের সাথে কিন্তু কমপক্ষে বিশ জন লোক তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে একটা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সাথে ষাট জন লোক সম্পৃক্ত থাকে তো সেখানে একজনে ধরে নিয়ে কেটে নিয়ে যাবে কেউ বুঝবে না জানবে না এটা একটা অবান্তর এবং অসম্ভব চিন্তা ধারণা এটা আমি মনে করি তো আশা করি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় উনি খুব সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন উনি এটাকে খুব শীঘ্র আইনের 
পরিবর্ধন করতে যাচ্ছেন আমরা সহসাই হয়তো এই ফল আমরা দেখব আশা করছি আমরা ধন্যবাদ স্যারকে স্যার এখন বড়দের থেকে একটু ছোটদের দিকে ফিরে আসি ছোটদের ছোটরা অনেক সময় কিডনি নানান সমস্যায় ভোগে তো যার মধ্যে আমরা একটা জানি যে নেফ্রোটিক সিনড্রোম তো এটার ব্যাপারে স্যার কাছে একটু জানতে আছেন যে কোন উপসর্গ দেখে তারা বুঝতে পারবেন যে এটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম বা কখন একটা রোগীকে বা একটা বাচ্চাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত जन्मगत किस त्रुटि जन्म पेटे थे तक अल्ट्रासनोग्राम करते तो जन्म से चिकित्सा कर जन्मे परपर जगो सेगल मध्य हलो नैफ्रोटिक सिनड्रोम जो से कमन तो नैफ्रोटिक सिनड्रोम बाच्चा एम एक रोग जेखने प्रस्तावर साथे प्रचुर परमाणे अलबोम चले जाए और अलबोम रक्त एक उपादान जो रक्त नल भरे पानी के टें रखे धरे रखे कई कख जदि प्रस्ताव दिए जो अलबोम चले जाए रक्त अलबोम कमे जाए আর সেই কারণে রক্তনালী ভিতরে পানি থাকতে পারে না সব বাইরে চলে আসে যার কারণে ফুলে যায় শরীর প্রথম ফুলে মুখ অর্থাৎ চোখের যে পাতা আছে নিচের দিকের যে পাতাগুলো সেটা ফুলে আসে তারপর আস্তে আস্তে দেখা যায় সারা শরীর ফুলে যাচ্ছে পেটে পানি জমে পেট ফুলে যাচ্ছে তো এইভাবে সমস্ত শরীর ফুলে যায় প্রস্তাবের পরিমাণ কমে যায় তো এটা যদি চিকিৎসা তাড়াতাড়ি না করা হয় তাহলে কিন্তু এর থেকে ইনফেকশন হয়ে शर मान फुले गचारघटन घटे जो अनेक जटिलता है सुसंबादिक सिनड्रम एगल आशीपाक क्षेत्र मिनिमाल चेन्ज नैफ्रोटिक कारण जेटा चिकित्सा कर दमन कर रखा जाए तब चिकित्सा कर देखा जाए प्रोटीन आस्ते आस्ते बंद हो जाए आरोप देखा दीते आरोप देखा दीते देखा गया है बीस बस बस पर्त এদের অনেকের অনেকবার আক্রমণ হয় এবং যখনই আক্রমণ হবে তখনই তাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট বিশেষ করে স্টেরয়েড এবং কারো কারো ক্ষেত্রে আরও কিছু ওষুধ আছে এর সাথে যোগ করে দিতে হয় এবং পাশাপাশি এটা এটা যে সুসংবাদ যেটা বলছিলাম যে বিশ বছর বয়সে দেখা যায় যে আশি নব্বই থেকে পঁচানব্বই ব্যাগ ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায় এবং আরও কিছু বয়স যদি যায় এর আরও ভালো হয়ে যায় তারা শুধু শুধু যারা মিনিমাল চেঞ্জের কারণে হয়ে যায় এরা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায় তবে এই রোগের চলাকালে অনেক জটিলতা হতে পারে সেই জটিলতাগুলি যদি তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না করা হয় এই জন্য কোনো আমরা অঘটন ঘটতে পারে বা একটা বাচ্চাকে আমরা হারাতে পারি সেই জন্য বাবা মার এ ব্যাপারে যখনই দেখা যাবে যে মুখ ফুলে গেছে বা শরীর ফুলে গেছে প্রস্তাবের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তাহলে সচেতন হতে হবে আর তাছাড়া কিন্তু বাচ্চাদের আরো কিছু কারণেও শরীর মুখ ফুলে যেতে পারে সেটা ন্যাফ্রোটিক সিনড্রোম কিন্তু সেটা কিন্তু মিনিমাল চেঞ্জ ন্যাফ্রোপ্যাথি না সেটা হয়তো অন্য ধরনের সেক্ষেত্রে দেখা যায় প্রস্তাবের সাথে অনেক সময় রক্ত যায় প্রস্তাব লাল হয়ে যায় অনেক সময় দেখা যাবে যে বাচ্চাদের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে কারো ক্রিয়েটিন পরীক্ষা করে দেখা যায় বেড়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এক ধরনের গ্লোমার ন্যাফ্রাইটিস সেক্ষেত্রে বায়োপসি বন্ধ লাগতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদের যেমন খুশ পাসরা হয় গলা ব্যথা হয় এ সমস্ত কারণে কিন্তু কিডনি রোগ হয়ে থাকে যেটাকে পোস্ট ইনফেকশাস গ্লোমার ন্যাফ্রাইটিস বলা হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি খুশপাসরা এবং গলা ব্যথা হয় তাৎক্ষণিক বাচ্চাদের চিকিৎসা করা উচিত তা না হলে ওখান থেকেও এই মারাত্মক কিডনি রোগের জন্ম দিতে পারে সেটা বাবা মাদের খেয়াল রাখতে হবে ধন্যবাদ স্যার কে স্যার ফেসবুক লাইভ থেকে একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি রোগীর নাম হচ্ছে মিস্টার ফয়েস ওনার বয়স হচ্ছে তিরিশ বছর উনি জেনারেলাইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে ভুগছেন তো উনি কোন ওষুধ নিচ্ছেন ওটা উল্লেখ করেননি তো উনি জানতে চেয়েছেন যে এই জন্য উনি বেশ কিছু ওষুধ নিচ্ছেন ওষুধ খাচ্ছেন তো এই ওষুধগুলো এখন কন্টিনিউ করে গেলে কি ওনার কিডনির কোনো সমস্যা হতে পারে কিনা ভালো প্রশ্ন করেছেন উনি আছে অনেক ওষুধ যেগুলো আমরা আগেই বলেছি যে কিডনির ক্ষতি করে যে ওষুধগুলো ক্ষতি করে সেগুলো যেগুলো বেদনানাশক এবং সাধারণত যে তীব্র মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো এবং যারা অ্যাংজাইটি ডিজর্ডারের যে কমন ওষুধগুলো আছে সাধারণত এগুলো কিডনির তেমন কোনো ক্ষতি করে না তো তারপরে ওনার ডাক্তার যিনি উনি আশা করি অবশ্যই ওনাকে দেখে দিবে যে দু একটা ওষুধ 
যেগুলো হয়তো খুব এক্সট্রিম পর্যায়ে ইউজ করা হয় যেগুলো কিডনির সাথে মানে কিডনির ক্ষতি করতে পারে সেগুলোর ব্যাপারে আশা করি ওনার ডক্টর সেগুলো সতর্ক হয়েই দিবেন কাজে উনি যদি ওনার ডাক্তারের সাথে যদি ট্যাগ থাকেন এবং উনি যদি ওনার সাজেশন মতো চলেন আশা করি কিডনির তেমন কোনো সমস্যা হবে কথা না আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছে এখানে আমাতুস সালাম নামে একজন প্রশ্ন করেছেন যে ড্যামেজ কিডনি ভালো হবার পর কি কনসেপশন ঠিকমতো হবে মানে উনি জানতে চাচ্ছেন যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা বাচ্চা নেওয়া এই জিনিসগুলোতে কি কোনো সমস্যা হবে তার আমি মনে হয় আমার তো সালাম নামটা দেখে মনে হয় আমি তাকে চিনতে পেরেছি কারণ এরকম একটা নামের একজন মেয়ে আমি বলবো মেয়েই বলবো সাতাশ বছর বয়সে তখন আইসিউতে আমার আন্ডারে ভর্তি ছিল দুই মাস সাতাশ দিনের মতো প্রায় এবং মৃত্যুর সাথে ফাইট করে করে কেমন করে সে ভালো হয়ে গেছে সেটা আমাদের অনেক মানে উৎসাহ যোগায় এই ধরনের মরণাপন্ন মানুষদের চিকিৎসা করতে তো এবং তাকে আমি বলবো যে এখন যেহেতু তার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে আমি যতটুকু মনে করতে পারি প্রায় দুই মাসের মতো ছিল যার এক ফোটা প্রস্রাব আমরা দেখিনি তারপর আস্তে আস্তে তার প্রস্রাব শুরু হয় এবং এক সময় বারো লিটার করে প্রস্রাব হতো এবং পরে ভালো হয়ে যায় তো এরকম যদি আকস্মিক কিডনি বিকল কারো হয়ে থাকে এবং সেটা যদি ভালো হয়ে যেয়ে থাকে তারা অবশ্যই বাচ্চা নিতে পারবে মা হতে পারবে তবে সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চা নেওয়ার আগে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে আবার ডাক্তারি পরীক্ষা অর্থাৎ কিডনি চেক আপ করে নিতে হবে যে এটা ভালো আছে কিনা কারণ আমরা আগেই বলেছি যে যাদের একবার আকস্মিক কিডনি রোগ হয় তাদের কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রায় ত্রিশ গুণ বেশি কাজে উনি যদি এটা পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে যদি ভালো থাকেন অবশ্যই বাচ্চা নিতে পারবেন ধন্যবাদ প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি জুয়েল আহমেদ নামে এক ভদ্র প্রশ্ন করেছেন যে উনি ওনার মায়ের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন ওনার মায়ের ক্রিয়েটিনিন ভালো হচ্ছে যে ওয়ান তো উনি জানতে চেয়েছেন এটা কি খুব সিরিয়াস নাকি মানে এবং ফার্দার উনি কি করতে পারেন এটার জন্য ওয়ান ফিফটি ওয়ান আমরা এলোকে আমরা ইজিএফারে কনভার্ট করি এই ভ্যালুটাকে আমাদের স্কেল আছে স্কেল দা মেপে বা আমাদের ল্যাব থেকে করে নিতে পারি তো ওয়ান ফিফটি ওয়ান মানে এটা স্কেল এটা যদি আমরা যদি বলি যে উনি কোন স্টেজ আছেন এটা থ্রি বি হবে যেহেতু ফিমেল আছে তারপরে ওনার বয়সটা কত জানলে আরো সুবিধা হতো বয়সের সাথে এটা সম্পর্কিত তো কাজেই স্টেজ থ্রিতে যদি থাকে ওনার ডায়াবেটিস আছে কিনা উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা সেটাও জানা যায়নি তো সেক্ষেত্রে বলবো যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ যদি থাকে সেটাকে এমন ভাবে কন্ট্রোল রাখতে হবে যে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেনের মধ্যে যেন থাকে অর্থাৎ কন্ট্রোল রাখতে হবে ওয়েল কন্ট্রোল এবং ব্লাড প্রেশারটাও এভাবে কন্ট্রোল রাখতে হবে যেন সিস্টলিক যে প্রেশার সেটা যেন একশো তিরিশ এর নিচে থাকে এবং সবচেয়ে উত্তম হয় যদি একশো বিশ এর নিচে রাখা যায় কাজেই এভাবে ব্লাড প্রেশার এবং সেই সাথে কতগুলো খাবারের তালিকা আছে যেটা আমি আগেও আলোচনায় বলেছি যে সেই তালিকা মানে অনুযায়ী তাকে খাবার খেতে হবে যাতে এবং আমিষ জাতীয় খাবার যেন সেটা কম করে খেতে হবে যাতে করে কিডনিটা ফার্দার ড্যামেজ না হয় তাছাড়া যদি এগুলো যদি মেনে চলে এবং নিয়মিত যদি এক্সারসাইজ যদি করে তাহলে আশা করি উনি দীর্ঘদিন ওনার যে কিডনির যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় এটা ধরে রাখা সম্ভব হবে ধন্যবাদ স্যারকে স্যার কাছে এখন জানতে চাবো যে কিডনি তো আমরা জানি কমন টেস্টের মধ্যে হচ্ছে ক্রিয়েটিনি তারপর এটা কনভার্ট করা ইএজিএফআর এটা ছাড়াও আমরা যখন কারোর কিডনি রোগ ধরা পড়ে আরো কিছু টেস্ট দেওয়া হয় ওই টেস্ট গুলোর ব্যাপারে আমরা একটু জানতে যাচ্ছিলাম যে ওই আপনি যেটা বলছেন যে কমন দুটি টেস্ট যেটা ক্রিয়েটিন কারণ ক্রিয়েটিন যেটা মাপকাঠি মাপকাঠি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করে আমরা দেখি যে প্রস্রাবে কোনো অ্যালবুম যাচ্ছে না এটা কিন্তু আমরা স্ক্রিনিং টেস্ট করি আমরা ক্যাম্প থেকে সবাইকে বলি যে যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে ঝুঁকিতে ঝুঁকি বলতে যাদের ওজন বেশি যাদের বয়স চল্লিশের উপরে যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে যাদের বংশে কিডনি রোগ যাদের আছে আর যাদের কখনো আকস্ম মানে আকস্মিক কিডনি বিকল হয়েছে যাদের কিডনিতে পাথর হয়েছে যাদের বারবার ইনফেকশন হয় এরা সবাই কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে যারা ধূমপান করে যারা মানে ব্যথার ওষুধ দীর্ঘদিন খায় এদের বছর অন্তপক্ষে দুবার করে তাদের এই দুইটা টেস্ট করে নেওয়া উচিত আর একবার যখন আমরা দেখি যে তাদের কিডনি রোগ আছে তখন কিন্তু আমরা অনেকগুলো পরীক্ষা করতে হয় দুটো কারণে একটা হলো যে 
কেন কিডনি রোগ হলো সেই কারণটা বের করার জন্য দুই নম্বর হলো যে উনি কোন গ্রেডে আছেন সেটা দেখা কোন স্টেজে আছেন তিন নম্বর হলো যে ওই স্টেজে থাকার জন্য যে আমাদের শরীরে যে সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো কোন পর্যায়ে আছে সেগুলো নির্ণয়ের জন্য এগুলো আমরা একটা একদম একটা সার্ভে করে দেখে নেই যে তার পুরো পিকচারটা যখন উনি কোন স্টেজে আছেন কতটুকু জটিলতার মধ্যে আছেন কোনটাকে কারেক্ট করা যায় কতগুলোকে আমরা বলি যে রিভার্সিবল ফ্যাক্টর রিভার্সিবল যেগুলো কারেক্ট করা যেতে পারে চিকিৎসা করে ভালো করা যেতে পারে ওগুলোকে আমরা তাৎক্ষণিক আমরা চেষ্টা করি এটা কারেক্ট করে ফেলার যেগুলো আছে যেগুলোকে মেনটেন করা যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস এগুলোকে কন্ট্রোল কন্ট্রোলে রাখা সম্ভব সেগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করি আর এমন কিছু কারণ পাওয়া যায় যে কারণগুলো চিকিৎসা করে ভালো করা যায় সেই কারণগুলো আমরা চিকিৎসা করে ভালো করার চেষ্টা করি আর এরপরে প্রতি ফলো আপে আমরা দেখি যে উনি যে পর্যায়ে ছিলেন সে পর্যায়টার কতটুকু স্টেবল আছে এর মধ্যে উল্টাপাল্টাপাল হচ্ছে কিনা সেই লোকে মাঝে মাঝে দেখে দেখে আমরা চেক করি এতে রক্ত পরীক্ষা আল্ট্রাসোনোগ্রাম সে সাথে যদি প্রয়োজন পড়ে কারো কারো সিটি স্ক্যান কারো কারো এমআরআই কারো কারো হার্টের জন্য আমরা স্ক্রিনিং গুলো করি সেখানে ইসিজি ইকো এগুলো করতে হয় এরকম রক্তের অনেকগুলো উপাদান আছে যেগুলো দেখে এগুলো বলে আমরা প্রত্যেক যে নেফ্রোলজিস্ট উনি রুগী দেখে ঠিক করবেন যে কাকে কোন ধরনের চিকিৎসা আমি প্রথম কথা হলো যে আগে এর আগে আমরা যত ঘাটাঘাটি করতেছি আমাদের সবার মধ্যে উদ্বিগ্ন মানে যারা ওয়ার্ল্ডের যারা বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট যারা আছে এদের মধ্যে যে আমরা এটা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে রোগটা এ সম্পর্কে আমাদের যে মাপকাঠি সেটা আগে ঠিক করা ছিল না দুই নম্বর হলো যে আমরা রোগ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না কাজে স্ক্রিনিং গুলো করা হয় নাই এখন কিন্তু যতই স্ক্রিনিং করছি ডাটা আমরা পাচ্ছি যে বেশি রোগীর সংখ্যা আর এর পরের যেটা মেইন যেটা আমাদের সেটা হলো আমাদের লাইফ স্টাইল আমাদের কিন্তু এই যান্ত্রিক যুগে আমাদের জীবনকে খুব সহজ করছে আমাদের জীবন যতই সহজ করে দিতে সে তত কিন্তু আমরা অলস হয়ে যাচ্ছি আর এই অলসতার সাথে জড়িত আছে অসংখ্য রোগ অসংখ্য রোগ তার মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ ওবেসিটি এসব এগুলো থাকছে কেন আমরা এখান থেকে বাইরে যেতে চাইলে আমরা কি করি আমরা বলি এই রিক্সা করি যার গাড়ি আছে সে নিচে নেমে গ্যারেজে নেমেই তো রিক্সা উপরে উঠব লিফট তাহলে আমাদের হাঁটার সময় কোথায় কায়িক পরিশ্রমের সময় কোথায় যত কায়িক পরিশ্রম কম করছি তত এই মডার্ন যুগের যে মানে মরণ ব্যাধিগুলো আছে তত আমাদের জরি আকৃত হচ্ছে এবং এটার ফলশ্রুতিতেই আমাদের এই কিডনি রোগ হচ্ছে এগুলো এটা মূল কারণ তো আমাদের এর থেকে বাঁচতে হলে এর থেকে মুক্তি পেতে হবে আর খাবারের কথা যদি ধরেন বাইরে বেরোলে দেখবেন যে কত রকমের ফাস্ট ফুড যার মধ্যে মানে চিজ বাচ্চাদের বাইরে গেলেই তো না চিজ না হলে ওই চিজ থাকতে হবে উঠে থাকতে হবে মজা লাগে আর ওগুলো না থাকলে তো মজাও লাগে না আমাদের কিন্তু দেখেন আমি মানে ভাবতেছিলাম গাড়িতে বসে বসে দেখেন আমাদের মজা লাগার জন্য কি আছে একটা হলো কি যে চর্বি যত ফ্যাট তত বেশি মজা দুই নম্বরে দেখবেন যে সল্ট একটু সল্ট একটু ভালো সল্ট দিলে কিন্তু আমাদের খুব বেশি স্বাদ লাগে আর তিন নম্বর হলো যদি সুগার যদি থাকে কোনো খাবারের মধ্যে যত মিষ্টি দেবেন তত মজা লাগতেছে আর তিনটাই হলো আমাদের বড় শত্রু আমরা যত সল্ট খাচ্ছি যত ওই সুগার খাচ্ছি ফ্যাট খাচ্ছি এটা তত আমাদেরকে ডেস্টার করছে কাজেই এই যেমন আধুনিক যত খাবার আছে মজার খাবারগুলো আছে ফাস্টফুডের যত দোকান আছে এগুলো দিয়ে ভরা এগুলো খেয়ে খেয়ে বাচ্চার জেনারেশন থেকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি পাশাপাশি আরেকটা মানে এটা এটা আমাদের ভিউতে আসছে যেটা বিভিন্ন স্টাডি থেকে যে বাচ্চা বয়সে যদি কেউ যদি একবার ফ্যাটি হয়ে যায় তাহলে তার আশি ভাগ তারা যখন বড় হবে তাদের ফ্যাট তারা ওভারওয়েট হবেই আর আগেই তো বলেছি যে কাজেই বাচ্চা বয়স থেকে মা বাবাদের সচেতন হবে তাদের এক্সারসাইজের জন্য কায়িক পরিশ্রমের জন্য এবং তাদের সরি তাদের ওই অতিরিক্ত যাতে ক্যালোরি না খায় ফাস্টফুড না খায় এগুলোর জন্য এবং তাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর শাক সবজি খাওয়ানোর সালাদ খাওয়ানোর কিছু ফ্রুটস 
এগুলো খাওয়ানোর জন্য এগুলো চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যারকে স্যার কাছে একটা ভাইটাল প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে কিডনি বিকল এসব রোগীদের মানে প্রায় সময় দেখা যায় যে তাদের উচ্চ রক্তচাপ থাকে তো এদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ড্রাগস সাজেস্ট করেন আমরা কারণ অনেক ধরনের আমরা যখনই দেখি যে কারো প্রস্তাবে প্রোটিন যাচ্ছে এবং তার তার মানে তো তার কিডনি রোগ আছে তাদের কিন্তু আমরা আমরা এক নম্বরে তাদেরকে যেটা যেটাই করি যে যে মানে প্রেশার ওষুধটা সিলেক্ট করি সেটা হলো যে একটা গ্রুপ আছে এসি এই এই দুইটা ওষুধের কারণ এই ওষুধগুলো দেখা যায় যে যাদের প্রোটিন যাচ্ছে সেই প্রোটিন কমাতে অনেক সাহায্য করে তবে যদি এটা ফেরুর পর্যায়ে যায় যদি দেখা যায় যে তিন নাম্বার চার নাম্বার ধাপে চলে গিয়েছে তখন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই ওষুধের জন্য পটাশিয়াম বেড়ে যায় তো যার পটাশিয়াম বেড়ে গেছে তখন তার ক্ষেত্রে এটাকে এক নম্বরের না রেখে এটাকে হয়তো দুই নম্বর তিন নম্বর আমরা নিয়ে আসি কারণ আগে পটাশিয়াম কন্ট্রোল করে পরে এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি তবে সত্যিকার অর্থে কিডনির দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি হার্টের দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এখনো ড্রাগ অফ চয়েস হলো যে এসি ইনহিবিটর এবং এগুলো এবং এরপরে ডায়াবেটিক তারপরে হলো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার বিটা ব্লকার এগুলো পর্যায়ক্রমে চলে আসবে এবং সেন্ট্রাল অ্যাক্টিং ড্রাগ যেগুলো আছে এগুলো ধন্যবাদ স্যারকে দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ করার আগে স্যারের কাছে জানতে যাবো আমাদের ডক্টরলাতে এসে স্যার কেমন লাগলো এখানে এবং রোগীরা যাতে সুস্থ থাকতে পারে তারা কিডনি রোগ থেকে দূরে থাকতে পারে সেই জন্য আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন এবং আমাদের ডক্টরলা নিয়েও এবং তাদের মধ্যে যদি এই কিডনি রোগের সচেতনতার বাণীগুলো যেগুলো আমরা ক্যান্সের মাধ্যমে আমরা সরিয়ে দিতে চাই সেগুলো যদি এই ডক্টরলার মাধ্যমে সরিয়ে সরিয়ে দেওয়ার যে সুযোগ হয়েছে এই জন্য আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে এবং ডক্টর লাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জন্য যে আমাকে সেটুকু করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছে আর ইয়াং জেনারেশনের প্রতি আমার এটুকু আহ্বান থাকবে যে ওনার যেন ওনাদের হেলথের ব্যাপারে সচেতন থাকে এবং সচেতনতা বলতে যেটা বুঝায় যে ওনাদের প্রথমে হলো আমাদের লাইফ স্টাইলের যে কতগুলো গোল্ডেন পয়েন্ট আছে যে গোল্ডেন পয়েন্ট গুলো যদি আমরা প্রতিনিয়ত চর্চা করি তাহলে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো সাবল থাকতে পারবো সেগুলো এক নম্বরই হলো কায়িক পরিশ্রম অর্থাৎ প্রতিদিন কম পক্ষে আপনারা ৩০ মিনিট করে হাঁটবেন এবং এরপর যত বেশি হাঁটবেন তত ভালো থাকবেন একটা পরিসংখ্যানের কথা বলতেই হয় যেটা আমি অনেকবার বলে থাকি যে ত্রিশ বছরের গবেষণার থেকে এটা আমেরিকার লস এঞ্জেলস তারা যেটা পেয়েছে যে কেউ যদি প্রতিদিন পনেরো মিনিট খুব জোরে হাঁটে তাহলে তার গড় আয়ু বেড়ে যেতে পারে তিন বছর এরপর প্রতি পনেরো মিনিটের জন্য তার আয়ু বাড়বে দুই বছর করে নব্বই মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ কেউ যদি প্রতিদিন নব্বই মিনিট করে যদি হাঁটে এবং সেটা যদি সেই স্কুল লাইফ থেকে শুরু করে দেয় তাহলে তার গড় আয়ু বেড়ে যেতে পারে ১৩ বছর শুধু হেঁটে শুধু কিছু পয়সা বাঁচিয়ে অর্থাৎ রিক্সায় চড়ার পয়সা এই গাড়িতে চড়ার পয়সা এগুলো যদি কেউ সেভ করে পকেটের পয়সা সেভ করে ১৩ বছর গড় আয়ু বেড়ে যেতে পারে কেউ যদি এর সাথে স্মোকিং না করে ধূমপান না করে তাহলে আরো কিছু পয়সা বাড়বে আরো তার গড় আয়ু এবং হেলদি লাইফ বেড়ে যেতে পারে এবং সেই সাথে তারা যদি আরো একটু সাশ্রয় করে যে আমরা খাবার খাবো যেগুলো এই যে চাল থেকে আটার থেকে লাল আটার থেকে যে খাবারগুলো আছে সেগুলো খাবো এবং দেশীয় যে সবজি আছে ফল আছে অল্প ভাষায় এগুলো কিনে খাবো আমরা ফাস্টফুড খাবো না আমরা চর্বিযুক্ত খাবার খাবো না ওগুলো তো দামি খাবার ওগুলো যদি কে অ্যাভয়েড করে চলতে পারে তার গড় আয়ু আরও বেড়ে যাবে কাজেই আমরা আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন আছে তাদের বলবো যে আপনারা নিজেরা এই লাইফ স্টাইল মেনে চলুন আপনার আশেপাশে যে বন্ধু বান্ধব যারা আছে আপনার যে আত্মীয় স্বজন যারা আছে 
এবং আপনার গ্রামগঞ্জে যেখানে যান না কেন যখন একটু কথা বলার সুযোগ পান এই ভালো কথাগুলো আপনি বলেন না দেখবেন আপনাকে সবাই শ্রদ্ধা করবে রেসপেক্ট করবে এবং আপনার দ্বারা হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হতে পারে এই আহ্বানটুকু আপনাদের রাখবো আর একটু বলবো যে আপনার পানি খাওয়ার অভ্যাস রাখেন প্রতিদিন অন্তপক্ষে দুইয়ের থেকে তিন লিটার পানি খাবেন এবং এক ঘন্টা পর পর এক গ্লাস করে পানি খান এটা আপনার কিডনিকে অনেক ভালো রাখবে ধূমপান কখনই করবেন না এবং সবাইকে নিবারণ করবেন আপনি ওভার দা কাউন্টার যে মেডিসিন গুলো আছে ব্যথার ওষুধ এটা যতটা পারা যায় কম খাবেন আর যখন খেতেই হবে তখন দেখবেন কিছু ওষুধ আছে যেগুলো কিডনির ক্ষতি করে না সেটা যেমন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ আছে এবং নন স্টেরোডাল অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এনেসাইড সংক্ষেপে বলে দোকানে বললেও যারা শিক্ষিত ওরা বলে দিতে পারবে বা একবার জেনে নিন ট্রামাডল প্রিপারেশন আছে এবং অনেক এই ধরনের প্রিপারেশন আছে যেগুলো কিডনির ক্ষতি করে না যখনই ব্যথার ওষুধ হবে ওই জাতীয় ওষুধ খাবেন এবং দীর্ঘদিন খাবেন না আর যখনই ব্যথার ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে যদি এগুলো খাওয়ার সাথে বেশি করে পানি খান তাহলে কিন্তু কিডনির ক্ষয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম হবে তো আজকে একই দিনে মনে হয় এত কথা বলে তাদেরকে ভারী করে দেওয়া ঠিক হবে না সময়ে সময়ে মাঝে মাঝে আরো কিছু বলে আমরা নতুন নতুন টিপস আমরা দিতে পারবো ভালো থাকার জন্য স্যারকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ ডক্টরলাকে এবং সেই সাথে যারা ফেসবুকে যারা আসবেন যারা দেখবেন কথা শুনবেন তাদের সবাইকে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটা কামনা করছি ধন্যবাদ স্যার দর্শক ডক্টরলা ডট কম দেশের প্রথম অনলাইন এবং কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস দেশ জুড়ে রেজিস্টারকৃত ডক্টরদের সিরিয়াল পেতে আপনারা কল করুন ওয়ান এই নাম্বারে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন